it's Thursday. Good morning and welcome to Talk of the Town. สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีครับเริ่มต้นเช้านี้กับความรู้ภาษาอังกฤษในแบบสนุกสนานนะครับกับรายการ Talk of the Town และผม Andrew Biggs ครับ And a very special good morning to all our viewers in p a n p a o in the beautiful province of s a m u t s a k o n Today is the 20th of December, and on this day in 1803, the United States purchased the Louisiana territories from France. The area was nearly one million square miles and was later made into 15 states. The purchase from France cost 15 million dollars and effectively doubled the size of the existing U.S. The price the U.S. paid translates to roughly 18 dollars a square mile. Also today in 1952, Jimmy Boyd's song reached number one on the charts. That song was "I Saw Mummy Kissing Santa Claus," and we'll play some of that song at the end of the show today. If it's your birthday today, happy birthday! Prime Minister of Malaysia Mahathir bin m o h a m a d turns 76. Now let's find out what's happening today in our breakfast cereal. Here's Captain Pat. <laughs> n e s l e Coco Crunch มีแคลเซียมเด็กชื่นชอบคุณแม่ชื่นชม Good morning, everyone. A special hello to all our friends in Muktahan who are watching this morning. We had a fabulous time up there last week. Thanks for looking after us. We hope to get back. Okay, I hope you enjoy today's episode, episode nine of Secondhand Woes. Yesterday. The lady agreed to buy the car, and Lenny agreed to take a check. The lady takes out her checkbook. He tells her to add an extra 5,000 baht for bank charges. The lady looks confused, but agrees. She writes the check for 405,000 baht. Lenny signs over the registration papers to her. He bids her farewell. Lenny takes off. The lady gets into the driver's seat and starts the car. Yes, it is very quiet indeed. It's a very quiet car. I just feel there's something wrong. What do you think? Breakfast time. Here's Andrew Biggs. และประโยคที่เราจะไปเรียนรู้กันคือ she writes the check for 405,000 baht. ชมอีกครั้งครับ She writes the check for 405,000 baht. ประโยคนี้แปลว่าเธอเขียนเช็คเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาทคำว่าเช็คซึ่งหมายถึงใบสั่งจ่ายเงินในภาษาอังกฤษจะสะกดได้2แบบนะครับคือแบบอังกฤษจะสะกดว่า C H E Q U E ส่วนแบบอเมริกันสะกดว่า C H E C K ครับชอบประเทศไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับถูกต้องทั้ง2อ,อย่างนะครับและอีกหนึ่งประโยคนะครับจากละครของเราวันนี้คือ Lenny takes off. ไปดูอีกทีครับ Lenny takes off. ประโยคนี้คือ Lenny จากไปอย่างรวดเร็ว Take off หมายถึงจากไปทันทีทันใดนะครับเช่น The student took off when he saw the bully coming. นักเรียนหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเห็นพวกอันธพาลกำลังจะมา The student took off when he saw the bully coming. พักชมโฆษณาสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดู international news and our idiom of the day on the house. The food here is not on the house. But I was hungry. The food is not on the house. <laughs>
and welcome back to Talk of the Town. Here's Captain Pat and the international news. <laughs> Back again with the international news. In Afghanistan, Majon, the one-eyed lion, is still king of the Kabul Zoo, despite food shortages and a grenade attack. The lion was born in Germany and sent to the Kabul Zoo 48 years ago. The caretaker says the lion does not have enough food, plus naughty children throw stones at him to wake him up. Some time ago, the lion killed a man who jumped into his cage as a joke. But later that day, the man's brother injured the lion when he threw a grenade at it. And in South Korea, the graceful ice carvings lining a Seoul street are part of the second ice carving competition to be held at a hotel in Seoul. And this year's display reflects South Korea's football craze. Some 20 ice carvers from leading hotels participate in the competition that was centred on the World Cup football finals, which will be co-hosted by Japan and South Korea. Contestants carved soccer balls, World Cup emblems, mascots and soccer players. They are kicking off the new year early when a soccer ball shaped cake and a 2002 centimetre Swiss roll was cut to celebrate. As long as they don't play football with an ice carving of a football, everything will be fine. วันนี้มาเรียนรู้คำว่าสายเป็ดนะครับถ้าท่านผู้ชมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าสายเป็ดตึงมากจะพูดว่าอย่างไรครับ The fishing line is taut ในภาษาอังกฤษสายเป็ดก็คือ fishing line นะครับส่วนคำว่าตึงก็เป็น taut t a u t ชมซ้ำครับ the fishing line is taut Q and A is sponsored by the Berlitz Language Schools อาจารย์โชติมาจากอุดรธานีอยากจะให้ผมอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัว R กับ L ในภาษาอังกฤษนะครับเสียง R ในภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงอย่างนี้ครับ R ต้องหอริมฝีบากให้เล็กลงนะครับและไม่มีการกระดกลิ้นเหมือนกับรอเรือนะครับส่วน L ก็คล้ายๆกับรอเลงนะครับอย่างเช่นในสองคำต่อไปนี้ right แปลว่าถูกต้องกับ light แปลว่าไฟกรุณาออกเสียงตามผมนะครับ right กับ light อีกสองคำนะครับ wrong แปลว่าผิดนะครับ wrong หอริมฝีบากให้เล็กลงนะครับเพราะเป็นเสียง r ส่วนคำว่า long แปลว่ายาวหรือนานนะครับกรุณาออกเสียงตามผมนะครับ wrong กับ long You know, there's nothing better than getting something on the house. Now, what does on the house mean? Here's Captain Pat to explain. The food here is not on the house. But I was hungry. The food is not on the house. If something is on the house, it means it is free. Everyone got a surprise when the restaurant manager said dinner was on the house. The bartender said the drinks were on the house. When the boss took the staff to dinner, they all hoped it would be on the house. I'm sorry. You just can't eat anything you want. You can live here. You can work here. But the food is not on the house. Not on the house. Not on the house. What? ถ้าไม่ใช่ของฟรีแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับผมชักหิวเหมือนกันนะครับ 
on the house เป็นสำนวนนะครับหมายถึงของฟรีหรือของที่ได้มาเปล่าๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาหมดแล้ว Have a wonderful day See you tomorrow สวัสดีครับ Thank you to our sponsor Nestle Coco Crunch Burlis PCS CVD